the U.S. has started a series of military strikes against Iranian-backed militias in both Syria and Iraq tonight. The bombing is in retaliation for an attack last weekend that killed three American soldiers and wounded dozens of others in Jordan. সেটা হচ্ছে আমেরিকার সাথে ইরানের হইতেছে একটা যুদ্ধের দামামা বাঁচতেছে আজকে অনেকদিন ধরে ইরান ব্যাক্ট কিছু মিলিশিয়ার হচ্ছে ড্রোন অ্যাটাকের কারণে তিনজন আমেরিকান সার্ভিস মেম্বার মারা গেছে তো সেটার পর তো আমেরিকা একটা রিটেলিয়েটারি অ্যাকশান নিবে সেটা প্রত্যাশিত তা আমি অপেক্ষা করতেছিলাম এই আলোচনাটা করার জন্য দেখতে যে আমেরিকা কী অ্যাকশান নেয় তারপর একসাথে করে আলোচনাটা করব তো আজকে প্রায় এক সপ্তাহ পর আমেরিকা সেই অ্যাকশান নিছে অ্যাপারেন্টলি ইরান ব্যাক্টি মিলিশিয়াগুলো হচ্ছে আমেরিকার বিভিন্ন ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায় আসতেছে দীর্ঘদিন ধরে এখন এই ছোটোখাটো ডিটেলস খবর ধরে আমরা কেউ ডেলি বেসিসে রাখতে যাই না যখন কোনো একটা বড় ঘটনা ঘটে তখন আমরা এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনাতে ডিটেলসে মনোযোগ দেই সো এখন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জানতে পারতেছি যে এই ইরান ব্যাক্ট মিলিশিয়াগুলো প্রায় একশো ষাটটার মতো আক্রমণ করছে আমেরিকার বিভিন্ন বেসে এরা কখনোই সফল হয় না আক্রমণ করে যেটা আমি কিছুদিন আগে একটা পর্বে আলোচনা করছি যে আমেরিকান মিলিটারি টেকনোলজি ওরা যেই পরিমাণ অ্যাডভান্স টেকনোলজি যেই পরিমাণ রিসার্চ হয় যেই পরিমাণ আগানো তাদের সব কিছু সো এটার রেজাল্ট আমরা জায়গা থেকে বুঝি না অ্যাপ্রিসিয়েট করি না কিন্তু যারা ফিল্ডে আছে তারা বোঝে আর কি যে আকাশ পাতাল পার্থক্যটা তো ধরেন যে একশো ষাটটা আক্রমণ যে করছে করে যে ইয়ে করতে পারে নাই আমেরিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত নিরাপত্তা ভেদ করতে পারে নাই এটা কিন্তু আমি আপনি আমরা জানতে যাচ্ছি না রাইট আমরা জানতেছি কখন যখন এক একবার সফল হয়েছে নিরাপত্তা ভেদ করতে তবে ইন দিস পার্টিকুলার কেস আমেরিকার রেসপন্সটা খুবই আন্ডার আন্ডার ওয়ালমিং এবং খুবই উইক এটা একটু অবাক করার মতো এবং অবশ্যই আমেরিকা ইজ নট সিকিং আ ওয়ার উইথ ইরান এটা বলার অপেক্ষা রাখে না এটা আর অনেক পর্বে আগে আলোচনা করছিলাম যে ইরান পৃথিবীর অন্যতম একটা মিলিটারি পরাশক্তি সো মানে আমেরিকার ম্যাচ না কিন্তু স্টিল আমেরিকার অনেক শক্তি ক্ষয় হবে সো আমেরিকা কোনো অবস্থাতে ইরানের সাথে ডিরেক্ট কনফ্রন্টেশনে যাওয়া অ্যাভয়েড করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে সো সেটাই আমরা দেখতেছি তাও এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমেরিকা এতবার করে এই কথাটা বলতেছে যে আমরা উই ডোন্ট সিক ওয়ার উইথ ইরান আমরা ইরানের সাথে কোনো কনফ্রন্টেশনে যাইতে চাই না আমরা ইরানের সাথে যুদ্ধে জড়াইতে চাই না বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে তাও এটা যদি তাদের ইন্টারনাল ইয়ে হয়েও থাকে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে অনেক রেটোরিক ছাড়তে থাকে যে ইরানকে উড়িয়ে দিব ধ্বংস করে দিব ফাটায় ফেলবো সমুচিত জবাব দিব এরকম রেটোরিক ছাড়বে অনেক রেটোরিক ছাড়ার পর রিয়েলিটিতে গিয়ে দেখবো আমরা যে না মানে ওই মাত্রায় কিছু করে নাই কিন্তু ইন দিস কেস আমরা দেখতেছি আমেরিকা তো রেটোরিক ছাড়তেছেই না বরং শুরু থেকেই মানে এটা খুব ক্লিয়ার করে মেসেজ দিচ্ছে যে আমরা কিন্তু ইরানের সাথে যে কোনো যুদ্ধ জড়াইতে চাই না আমরা ব্রডার কনফ্লিক্ট চাই না ওয়াইডার কনফ্লিক্ট চাই না মিডল ইস্টে এবং আমরা হচ্ছে এবং এটা নিয়ে আমেরিকার স্ফিয়ারে গত এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলতেছে যে আমেরিকা যখন রিটেলিয়েট করবে তখন সেটা কিভাবে করবে সেটা কি ইরানের অভ্যন্তরে কি আক্রমণ করবে নাকি ইরানের যে প্রক্সিগুলো ইরাকে আসে সিরিয়ায় আসে ইয়েমেন আসে এই সব জায়গাতে আক্রমণ করবে এখানকার যারা ফান্ডামেন্টাল স্টেপের এরা তো সবাই বলতেছে যে ইরানের ভেতরে গিয়ে অ্যাটাক করার জন্য এবং আমেরিকা খুব ক্লিয়ারলি বলে আসতেছে যে তারা ইরানের ভেতরে অ্যাটাক করবে না তারা শুধুমাত্র রক্সিগুলোকে অ্যাটাক করবে এবং আমেরিকা এটাও ক্লিয়ারলি জানাচ্ছে আমাদেরকে যে এই ড্রোন অ্যাটাকটা যেটা হয়েছে আমেরিকার সার্ভিস মেম্বাররা মারা গেছে এই ড্রোন অ্যাটাকটা ডিরেক্টলি ইরানের নির্দেশ হয় নাই ইরানের প্রক্সিরা করছে কিন্তু ইরানের কাছ থেকে ডিরেক্ট নির্দেশ আসে নাই এটা আমেরিকা জানে জানতে পারছে সুতরাং তারা ইরানের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশান নেবে না মানে অ্যাজ ইফ আমেরিকায় বসে আছে এটা স্টাবলিশ করার জন্যে যে এখানে ইরানের কোনো দোষ নাই ইরানের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার কিছু নেই অ্যাগেন এটা আমরা সবাই বুঝতে পারি কি কারণে ইরানের সাথে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে না এটা একটা অনেক বড় ইয়ে ক্ষয় হবে আমেরিকা শক্তি ক্ষয় হবে তাই বলে এইভাবে করে কাইন্ড অফ অ্যাজ ইফ ইট অ্যাপিয়ার্স যে আমেরিকা খুব উইক ইরানের ব্যাপারে এটা মানে চোখের দেখায় খুবই খারাপ মানে অপটিক্স হিসেবে অ্যাটলিস্ট আমি যাই না আমার চোখের দেখা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইভাবে করে আমেরিকা রেসপন্ড করাটা খুবই উইক দেখাইছে বাইডেন তো বলছে যে আমরা কখন অ্যাটাক করব সেটা আমরা আমাদের আমাদের চুজিং কবে কখন কোথায় অ্যাটাক করবে এটা আমরা চুজ করব করে আমরা সেই অনুযায়ী করবো এগুলো বলে বেড়াইতেছে এবং এতদিন পর অ্যাটাক করছে এবং তাও এতদিন লাগছে কোনো এটার ব্যাখ্যা হইতেছে আকাশে মেঘ ছিল বিধায় প্রিসিশন অ্যাটাক করা সম্ভব হইতো না এই কারণে ওরা মেঘ সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল আই ডোন্ট নো হোয়াট কাইন্ড অফ এক্সকিউজ অর মেবি এটা রিয়েল কারণ হইতে পারে বাট এনিওয়েজ ইট লুকস উইক যে আমেরিকার তিনজন সার্ভিস মেম্বার মারা গেছে এক সপ্তাহ ধরে এরা খালি মেঘ সরার অপেক্ষা করতেছে তারপর আবার বলতেছে যে আমরা ইরানের মধ্যে অ্যাটাক করবো না আমরা যুদ্ধ চাই না এবং 
এবং এগুলো যারা এক্সপার্ট তারা আলোচনা করতেছে যে যে এতদিন ধরে আমেরিকা বলে আসতেছে ঘোষণা দিয়ে আসতেছে যে আমরা অ্যাটাক করবো অ্যাটাক করবো অ্যাটাক করবো এবং এগুলো ক্লিয়ারলি বলছে যে আমরা ইরাক সিরিয়া এই সব জায়গাতে যা প্রক্সিগুলো আছে সেই সেইগুলোতে অ্যাটাক করবো তো এতে করে কী হবে যারা ইরানের প্রক্সি যারা লোকজন আছে এরা সবাই পালায় যাবে এরা সবাই লুকে যাবে তার মানে কোনো মানুষ মারা পড়বে না কোনো ক্যাজুয়ালিটি হবে না হায়েস্ট যেটা হবে গোলা বারুদ অস্ত্র গুদাম হইতেছে ধ্বংস হবে সো অ্যাজ ইফ আমেরিকা এভাবে ঘোষণা দিয়ে দিয়ে এটা বলা মানে আমেরিকা এটা ধরেই নিছে যে তারা কোনো ধরনের ক্যাজুয়ালিটি চায় না তারা কোনো ধরনের মানে মানুষ মারতে চায় না তারা আলটিমেটলি সো ওকে ক্ষয়ক্ষতি হবে ইরানে ঠিক আছে বুঝলাম ইরানের অনেক গোলাবারও ধ্বংস হবে ঠিক আছে কিন্তু আই ডোন্ট নো ইটস ইট শোজ উইকনেস আমেরিকার আই ডোন্ট নো আমেরিকার সামনে একটা নির্বাচন যেহেতু এই ধরনের পরিস্থিতিতে বরং আমেরিকা ছাপায় পড়ার কথা একটা যুদ্ধে যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার কথা ইরানের মধ্যে একটা অ্যাটাক করে একটা ফুল স্কেল যুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়ার কথা সেইখানে বরং বাইডেন খুবই সতর্ক সন্তর্পণে পা এবং মেইবি বিকাজ এখন আমেরিকা তো আসলে সারা পৃথিবীতে অনেক ফ্রন্টে এদের ফ্রন্ট খুলে আছে যেমন একটা ইউক্রেনে চলতেছে সেখানে সাহায্য সহযোগিতা করছে বহুদিন এখন থামাই দিছে কিন্তু স্টিল ওই ফ্রন্টটা ওপেন আছে যুদ্ধের ইসরায়েল একটা যুদ্ধের ফ্রন্ট ওপেন আছে এবং চায়না তো চায়নার সাথে তো আসতেছি একটা তাইওয়ান নিয়ে এবং চায়না কনস্ট্যান্টলি আজকে দেখলাম একটা কংগ্রেস ইয়ারিং এরকম বলতেছিল একজন এক্সপার্ট যে চায়না যেভাবে করে সাইবার অ্যাটাক করার জন্য রেডি হয়ে আছে আমেরিকাকে এটা খুবই ভয়াবহ অবস্থা আর কি তো চায়না ওই জায়গায় তো আমার ধারণ এই কারণে আমেরিকা মানে কনফ্লিক্ট চাচ্ছে না কিন্তু স্টিল অ্যাটলিস্ট হম্বিতম্বিত করতে হয় হম্বিতম্বিত করতেছে না এটা দেখতে খুব খারাপ দেখাচ্ছে আর কি ওকে নাও তাইলে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা কী করলো কীভাবে তারা ইরানকে মেসেজ দিতে যাচ্ছে ক্লিয়ারলি যে আমাদের অ্যাসেটের উপর অ্যাটাক হইলে আমরা তোমাদেরকে ফাটাই ফেলবো সেটা যেভাবে ওরা মেসেজ দিচ্ছে সেই মেসেজটাও আমার কাছে খুব একটা ওজনদার লাগতেছে না সেটা হচ্ছে আমেরিকা থেকে বি টু বম্বার পাঠাইছে বি ওয়ান বি টু ওয়াটার যেটা হইতেছে নিউক্লিয়ার বোমা হতেছে বহন করতে কেপেবল সো মানে বিশাল বড় সাইজের বিমান আর কি অনেক নিউক্লিয়ার বোমা তো অনেক ওজন হয় রাইট সো হেভিও এবং সাধারণত এই ধরনের অ্যাটাকগুলো করা হয় আপনার নেভাল শিপ থেকে তারপর আপনার এই যে তাদের যে বিভিন্ন বেস থাকে সেই সব বেস থেকে হইতেছে ফাইটার জেট উড়ে আসে উড়ে এসে অ্যাটাক করে অথবা মিসাইল ছোড়ে জাহাজ থেকে এরকম কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমেরিকা থেকে উড়ে গেছে বিমান ওই যে বি টু আর বি ওয়ান ফাইটার জেট যেটা আমেরিকা থেকে উড়ে গেছে ফাইটার না বম্পার বলে আর কি এগুলোকে বি ওয়ান আর বি টু বম্পার সো ক্যান্ড ফিট একটা মেসেজ দেওয়া যায় আমরা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছি আমেরিকা থেকে বি ওয়ান বম্বার পাঠাইতেছি সেই মানে নিউক্লিয়ার মিসাইল বোমা বহনে সক্ষম সেই উড়ে গিয়ে অ্যাটাক করছে এবং সাইমালটেনিয়াসলি ইরাকে সিরিয়া এবং ইয়ামেনে অ্যাটাক করছে এর আগে কখনো আমেরিকা এরকম সাইমালটেনিয়াসলি তিন জায়গায় অ্যাটাক করে না এবং আশি না পঁচাশি টার্গেটে অ্যাটাক করছে অ্যাটাকটা করা হয়েছে যেদিন হইতেছে যে আমেরিকার যে তিনজন সার্ভিস মেম্বার মারা গেছে তাদের লাশ আমেরিকাতে যেদিন ফিরে আনা হয়েছে আজকে আনা হয়েছে আমেরিকাতে ফিরে আজকে অ্যাটাক করছে সো এটা একটা কাইন্ড অফ টাইমিং করে খুব বুঝাইতে চলে আর কি আই ডোন্ট নো এগুলো খুবই খুব কমেডি লাগতেছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটাই শুধুমাত্র একমাত্র অ্যাটাক না আমেরিকা বলছে যে অ্যাটাক চলতে থাকবে আজকে একটা আজকে অ্যাটাক করছে অনেকগুলো সাইটে কত কত যেটা বললাম আশিটা সাইটে বোধ হয় না জানি আশিটা বোমা ফেলছে যা হোক বা মিসাইল ফেলছে তো এটা হচ্ছে ডে ওয়ান আজকের পর থেকে যায় নাই আমেরিকার ঘোষণা হচ্ছে এটা চলতে থাকবে আর দীর্ঘদিন চলবে কতদিন চলবে ওই জন্য উই উইল ফাইন্ড আউট এবং এই অ্যাটাক করতেছে এবং পাশাপাশি বলেই যাচ্ছে আমেরিকা এবং বাইডেন যে আমরা ইরানের সাথে কনফ্লিক্ট চাই না আমরা ইরানের সাথে কনফ্লিক্ট চাই না হো রে খোদা রে খোদা এবং ইরান তো অবশ্যই কনফ্লিক্ট চায় না সো যেটা মানে বেসিক্যালি বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কেউই কনফ্লিক্ট যাচ্ছে না আমেরিকা ইরান কেউই চাচ্ছে না যেটা অনেক আগে আলোচনা করছে এটা এটা মেক্স নো সেন্স কিন্তু আমেরিকা আমার ধারণা এরকম উইকনেস দেখাইতেছে উইকনেস দেখাইতেছে বলতে লাইক অ্যাটলিস্ট ভার্বালি সম্ভবত যে সর্বোচ্চ ইনস্যুর করার চেষ্টা করতেছে যা নিয়ে একটা ফুল স্কেল যুদ্ধ কোনোভাবে আমেরিকা না পাথে কারণ এই মুহূর্তে অন্যান্য প্রায়োরিটিস আছে এই কারণ হয় তার জন্য এক্সপার এখন আমেরিকান এই প্রোপাগান্ডিস্টরা তো স্বীকার করবে না কি না কি এরাদের মতো করে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে আর কি সো এটা জাস্ট আমি আমার রিডিং বললাম আর কি আমার ধারণা যে এত ফ্রন্টে ইয়ে করতে চাচ্ছে না আর ইকোনমির অবস্থা তো ভালো না সারা পৃথিবীতে রাইট সো মানে একান্ত ফোর্সড হইলে যুদ্ধ করতে হইলে তো লাইক ইকোনমির অবস্থা তো শুধু আমেরিকার জন্য খারাপ না পৃথিবীর সকল দেশের জন্য খারাপ কিন্তু আমেরিকা বেসিক্যালি যুদ্ধ যাচ্ছে না এই আর কি ঘটনা না মানে শুধু যুদ্ধ যাচ্ছে না আমেরিকা আপনার সোনার বাংলায় গণতন্ত্র যাচ্ছে না দেখলেন না কত তো বললাম যে পিছু টান দেবে পিছু টান দিলো শেষ পর্যন্ত গালাগালি করে তো লাভ হইলেন আপনার আমাকে গালাগালি করলেন করে লাভটা কী হইলো আমেরিকা পয়সা দিয়ে গেছে ক্ষমতায় কিছুই করে নাই সো আমে